Hi friends, welcome back to my channel, Savvy Learner. In this video, we will see the CBC syllabus, 11th Accountants, chapter 6. So, last video, we will see a few topics. So, that is the modern classification of accounts in the last video. So, that is the sum of this video. So, first, we will see the question about question. So, we will analyze the following transactions, state the nature of account, and state which account will be debited, and which account will be credited on the basis of modern classification of accounts. So, modern classification which we have to go to the modern classification. So, we have to go to the transactions one by one. What are the accounts involved? So, nature of account, how affected, debit, credit. So, this is a small sum. So, this is basically 10 transactions which we have to go to the one by one. So, first transaction we have to go to the one by one. Dinesh started business with cash rupees 5 lakh. So, this is the first transaction. So, last videos you have to tell us about the last videos. So, business started up to the rent account. We have to go to the rent account. One is cash and the owner is capital account. So, in this case, we can get cash. So, we can get cash in the first number. So, next is the owner of the name Dinesh. So, we can get capital account. If we have a business started, we can get the two accounts in the transaction. So, we can get the account involved. Next is the nature of the account. Cash is asset. Capital is capital. Okay, wow. So next, how affected we have to do this. So in this case, we have to do increase or decrease. Okay, increase or decrease. So the amount of investment is increased, capital of the amount of increased. So in this case, you have to do the wording. That is the capital of the business start, the capital account is increased. Okay. So in this case, we have to do increases or decreases. Okay. So this is debit or credit. So if we have to increase the asset, what do we do? Debit pannanu. Correct? So, nala debit 5 lakh. So, capital vandhi debit aachya abdi na, thoda opposite. Credit pannanu. So, if you have a doubt in this, we have to check account number, tabulation number pathom la. So, if you have an effect agadhi abdi inradhi. Adha nii inga check pannikla. Okay, wa? So, next transaction pathik na, brought from Ramesh. Evlo 1 lakh. So, Ramesh trundha vang enna pannik kaanga? Cash vandhi vangi irkkaanga. So, appa first vandhi cash vandhi irkku. Next vandhi loan amount. Idhi vandhi borrow abdi inna nala. Loan from Ramesh अभी निगे पोट क्ला, so loan अभी इंटर तो नमक तेरी नो, so अदन आले loan from Ramesh अभी नम्बर account नम्बर create पना नो, next cash अभी इंटर दिंगे ना asset, so इंगे brought अभी नाले अद loan, okay बस वो अदन आले loan from Ramesh अभी नंबर दे, नम्बर इंटर पोट नो liability, so liability ने इंटर सुना ना नम्बर outside person इंटर दे वांग रामाउंट एलामे नमक के liability था, so इंदर तो लंदा asset लंदे decrease आयरका, so loan amount नमक्के business लवं दिरके, so amount वंदे नमक्के increase आगे, अदे मरी loan में नमक्के amount वंदे increase आगे, अदा वंदे अंदर person के नम्बर pay पन आवेंडी दे, सब one lakh amount अब दे रखो, सब amount है ना आयरके increase आयरके, loan amount वंदे increase आयरके, सब पे ना asset लवं दे increases अब दी ना नम्बर debit पनानो, so asset वंदे increase आच्छा अब दी ना नम्बर debit पनानो, liabilities capital वंदे increases आच्छना credit पन Okay, so we will see you in the next transaction. Purchase furniture for Rs. 20,000 in cash from Raj Furniture House. So, in this case, we will see what we have purchased. So, for example, in this case, we have purchased furniture. So, in this case, we have purchased computer, specify a missionary, and we have purchased all of them. Asset. Goods have been purchased all of them. Asset is the inventory. That is the product we have purchased. That is why we have purchased all of them. Goods have been purchased all of them. So, in this case, we have purchased all of them. Asset. So, next is cash. We have purchased all of them. So, we have purchased all of them. अंदर पोरुले वाईंगेर को, सो अंदर नम्बर टर्न द कैश वैलीले पोर के, सो इन द फर्नीचर अब डिंटर द नम क्या ना आसेट था, सादे मरी कैश अब डिंटर द में नम का आसेट, सो इन द अर्थ ला अंदर फर्नीचर अब डिंटर द नम को उल्लू क्लो अंदर के, सब पेना इरके नम को इंक्रीस, नेक्स्ट कैश वंदे नम्बर टर्न द वैलीले पोर के, नमक डेबिट पना नो, सो डिक्रीस आज चल बीना नमक क्रेडिट पना नो, सिंपल। सो नेक्स्ट ट्रांसैक्शन पाते ना परचेस फर्नीचर फ्रॉम डेली सेफ अब बीना ओरे कड़ा, ओके वा, रुपीस फोर्टी थाउजेंड, सो आँगल ट्रेन द वाईंगेर को, सो इधर ला पाते ना नमक कैश अब बीन रंदिच्छे, इन दर्तले कैश शिल्ला द 
கேஷ் இல்லாதனால அந்த பர்சனோட பேர் எழுதிக்கிறோம் டெல்லி சேஃப் அப்படின்ற அந்த கடன் நேம் எழுதிக்கிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஃபர்னிச்சர் அப்படின்றது நமக்கு அசட் ஸோ டெல்லி சேஃப் அப்படின்றது நமக்கு என்ன லயபிலிட்டி ஏன்னா அந்த பர்சனுக்கு நம்ம பே பண்ணணும் ஸோ இவர் வந்து நமக்கு ஆக்சுவலாக க்ரெடிட்டார் ஓகேவா இது வந்து நம்ம க்ரெடிட்டார் அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ சிம்பிள் நீங்கள் லயபிலிட்டின்னு கூட நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இந்த சம் பொறுத்து மட்டும் நம்மளோட ஃபைவ் கேட்டகரிஸில் மட்டும்தான் நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் ஸோ அசட் லயபிலிட்டி கேபிட்டல் ரெவென்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம பிரிக்கிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஃபர்னிச்சர் வந்துச்சு அப்படின்னாலே நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஸோ ஃபர்னிச்சர் நமக்கு உள்ளுக்கில் வருது ஸோ இன்க்ரீஸ் ஸோ இந்த இடத்துல லைபிலிட்டி பர்சன் வந்து இங்கே என்ன பர்சனோட பேரில் வந்து தான் நம்ம வாங்கியிருக்கோம் ஸோ அப்போ அந்த லோன் அமௌண்ட்டுமே நமக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கு ஸோ இன்க்ரீஸ் லோன் அமௌண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அசட்டோட வேல்யூ எவ்வளோ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம டெபிட் பண்ணணும் லோன் அமௌண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம கிரெடிட் பண்ணுவோம் மேலே நம்ம பார்த்தோம்ல அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே ஸோ திருப்பி திருப்பி அதே டிரான்சாக்ஷன்ஸ் தான் வருது உங்களுக்கு புதுசாக இருந்துக்க இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் பட் நிறைய டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நீங்கள் போட போட தான் உங்களுக்கு இது புரியும் நெக்ஸ்ட்டு பர்ச்சேஸ் கூட்ஸ் ஃப்ரம் மகேஷ் ருபீஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இந்த இடத்துல மகேஷ் அப்படின்ற பர்சன்ட் இருந்து நம்ம கூட்ஸ் வாங்கியிருக்கோம் ஸோ கேஷ் அப்படின்றது வர்ற ஸோ கேஷ் அப்படின்ற டேர்ம் இங்கே எங்கேயுமே கொடுக்காதனால இதை நம்ம கிரெடிட் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல கூட்ஸ்ன்னு வந்துச்சுன்னா நம்ம என்னென்னு போடணும்னா பர்ச்சேஸ் ஸோ பர்ச்சேஸ் அப்படின்னு நம்ம போகணும் ஸோ மேலத்துக்கு இதுக்கும் வில ஸோ மேலே ரெண்டு ட்ரான்சாக்ஷனுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா இங்கே வந்து ஃபர்னிச்சர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து கூட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க கூட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தா நம்ம பர்ச்சேஸ்னு தான் போடணும் ஸோ இங்கே வந்து கேஷில் வந்து நம்ம பே பண்ணாதனால இந்த பர்சனோட பேர் நம்ம எழுதுகிறோம் ஏன்னா இவருக்கு நம்ம திருப்பியும் பே பண்ணணும் மகேஷ் அப்படின்றதுனால ஸோ இங்கே வந்து பர்ச்சேஸ் அப்படின்றது நமக்கு இங்கே என்ன எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து மகேஷ் அப்படின்ற பர்சன் வந்து லயபிலிட்டி ஏன்னா நம்ம அவருக்கு பே பண்ணணும் ஓகே ஸோ அதாவது கிரெடிட்டார் தான் இவருமே நமக்கு கிரெடிட்டார் தான் வந்து லயபிலிட்டி அக்கௌண்ட்டில் வரும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ ஒரு பொருளை வாங்கியிருக்கோம் ஸோ எக்ஸ்பென்சஸ் ஆயிருக்கா இல்லையா நம்ம எக்ஸ்பென்சஸ் செலவு பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போது எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது எவ்வளோ தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்றது எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் டெபிட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே பண்ணுறோம் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம டெபிட் பண்ணுற எவ்வளோ தேர்ட்டி தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட்டு லயபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது மேலே எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அதே மாதிரி தான் ஸோ பர்ச்சேஸ் வந்தாலே லயபிலிட்டி தான் அதாவது பர்ச்சேஸ் வந்து ஆன் கிரெடிட் அதாவது அமௌண்ட் அவங்களுக்கு பே பண்ணணும் அப்படின்னாலே இது லயபிலிட்டி தான் சப்போ இன்க்ரீஸ் இன் லயபிலிட்டி வந்து நமக்கு கிரெடிட் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் கூட்ஸ் ஃபார் கேஷ் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஸோ மேலே டிரான்சாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் கூட்ஸ் ஃப்ரம் மகேஷ்னு இருந்துச்சு இங்கே கீழே வந்து பர்ச்சேஸ் கூட்ஸ் ஃபார் கேஷ் ஸோ கேஷ் கொடுத்து நம்ம வாங்கியிருக்கோம் அப்போ பர்ச்சேஸ் நெக்ஸ்ட் கேஷ் ஸோ கூட்ஸுக்கு பலாக தான் நம்ம பர்ச்சேஸ் அப்படின்னு நம்ம போடுறோம் ஓகேவா ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அப்போ தான் நம்ம அசட் வாங்கினதுக்கும் கூட்ஸ் வாங்கினதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அதனால தான் பர்ச்சேஸ் அண்ட் அசட் நேமும் நம்ம அப்படி எழுதுகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்கே பர்ச்சேஸ் அப்படின்றது நமக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ மேலே என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் அதே தான் இங்கேயும் ஸோ எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் கேஷ் வந்து நம்மள்ட்டருந்து வெளியில் போயிருக்கோம் ஏன்னா நம்ம பொருள் வாங்கும் போது நம்மள்ட்டருந்து கேஷ் வேல்யூ வந்து கம்மியாகும் ஸோ கேஷ்ன்றது அசட் ஸோ கேஷ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கும் ஸோ அசட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கிரெடிட் பண்ணணும் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம டெபிட் சாரி ஸோ எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஸோ எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெபிட் பண்ணணும் அசட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம கிரெடிட் பண்ணணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ இது எல்லாமே வந்து பர்ச்சேஸில் வந்து இருக்கிற டைப்ஸ் ஸோ இந்த நாலு டிரான்சாக்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸில் வந்து இருக்கிற ஒன்று வந்து பர்ச்சேஸ் அசட் கொடுத்து அசட் வந்து கேஷ் கொடுத்து வாங்கினது ஒன்று கே அசட் வந்து கிரெடிட்டில் வாங்கினது அதாவது கேஷ் கொடுக்காமல் வாங்கினது நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி கூட்ஸ் வந்து கேஷ் கொடுக்காமல் வாங்கினது கேஷ் கொடுத்து வாங்கின
அந்த பர்சன் யார் நம்மள்ட்ட ரிசீவ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க நமக்கு அமௌண்ட் பே பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது கேஷ் நமக்கு உள்ளுக்கில் வருது ஸோ இன்க்ரீஸ் ஸோ அதே மாதிரி சேல் வந்து நமக்கு என்ன இருக்குது இன்கம் ஸோ இன்கம் ஆர் ரெவென்யூ நம்ம ரெவென்யூனும் போடலாம் இன்கம்னும் போடலாம் ஸோ நம்ம ரெவென்யூ அப்படின்னு கூட நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸும் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஏன்னா நம்ம சேல் பண்ணனால நமக்கு இன்கம் அதாவது ரெவென்யூ நமக்கு வந்திருக்கு ஸோ அதனால இன்க்ரீஸ் ஓகே நமக்கு என்னென்னலாம் உள்ளுக்குள்ள வருதோ அது எல்லாமே நமக்கு இன்க்ரீஸ் நம்மள்ட்ட இருந்து வெளியில் போகுது எல்லாமே டிக்ரீஸ் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னாலே ஸோ அசட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் டெபிட் ஸோ அமௌண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ லைப்ரரிஸ் கேபிட்டல் ரெவென்யூ ஸோ மூணுமே வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா நம்ம கிரெடிட் பண்ணோம் ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதனால கிரெடிட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சோல்டு குட்ஸ் டு ஷேம் ஆன் கிரெடிட் ஸோ கிரெடிட்டுக்கு நம்ம விற்றுருக்கோம் ஸோ கிரெடிட்னாலே ஃபஸ்ட் அந்த பர்சனோட நம்ம பேர் எழுதிக்கணும் நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல சேல்ஸ் சேல்ஸ் அதே மாதிரி தான் எழுதுவோம் நம்ம ரெவென்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஓகேவா ஷேம்ன்ற பர்சன் நமக்கு இங்கே வந்து ஸோ ஷேம் அப்படின்ற பர்சன் நமக்கு இங்கே அசட்டு ஸோ அவரோடதுக்குமே நம்ம இன்க்ரீசஸ் தான் ஏன்னா நம்ம கேஷுக்கு பதிலாக வந்து ஷேம் அப்படின்ற பர்சன் வராங்க ஸோ மேலே ட்ரான்சாக்ஷன் என்ன பண்ணோம் அதே தான் இங்கேயும் நம்ம கீழே பண்ணியிருக்கோம் பட் ஷேம் அப்படின்ற பர்சனுக்கு மட்டும் அதாவது இங்கே கேஷ்னு போட்டோம் இங்கே வந்து ஆன் கிரெடிட் அப்படின்றனால நம்ம ஷேம் அப்படின்னு மட்டும் போடுறோம் ஸோ அசட் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீசஸ் ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம டெபிட் பண்ணணும் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ ரெவென்யூ அதாவது ரெவென்யூ ஸோ ரெவென்யூ லைபிலிட்டி கேபிட்டல் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா டெ லைக் கிரெடிட் பண்ணணும் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெபிட் பண்ணணும் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அதனால் நம்ம கிரெடிட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு அந்த சம் ஸோ இந்த ரெண்டு ட்ரான்சாக்ஷனுக்கும் கேஷ் ரிசீவ் ஃப்ரம் ஷாம் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கேஷ் பே டு மகேஷ் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் அக்கௌண்ட்ஸ் இன்வால்வ் நேச்சர் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஹவ் அஃபெக்டட் டெபிட் ஆஃப் கிரெடிட் ஸோ இதை வந்து எனக்கு ஃபில் பண்ணி எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எதுவும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டேட்யூன் ஃபார் மோ வீடியோஸ் கீப் வாட்சிங் க